Faltan menos de dos semanas para el estreno de House of the Dragon y HBO nos ha sorprendido con tres nuevos avances que revelan varios secretos importantes de la trama. Hola qué tal amigos, soy Jack Duran y quiero decirles que en los últimos días también han salido varias imágenes y también declaraciones en entrevistas que ya abordaré en otro video, pero ahora nos toca analizar los spots televisivos para desentrañar las pistas clave. Curiosamente, uno de ellos confirma la aparición de un personaje que creíamos iban a omitir. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. El primer spot nos muestra escenas del torneo que se llevará a cabo en Desembarco del Rey, donde veremos a Sir Criston Cole enfrentándose a Daemon Targaryen. El público aplaude mientras entran los caballeros y al fondo se ve la Fortaleza Roja. Daemon aclama por gloria y más violencia frente a la audiencia con esa épica armadura y en los pabellones el miembro de la casa Tarly es impactado por una lanza en su escudo. Parece que quien lo desmonta es Sir Criston Cole. También se oye una voz, posiblemente de Daemon quien dice, restauraremos la casa del dragón a su antigua gloria, con este encuadre de las capas doradas, mientras vemos al príncipe canalla repartiendo espadazos en la batalla de los peldaños de piedra. En otro spot nos muestran a Renir a Targaryen acariciando por primera vez a su dragona Cyrax, que notamos que tiene un diseño más afilado y delgado. La imagen corresponde con las primeras fotos filtradas de ella con su indumentaria de jinete, solo que en aquella ocasión acariciaba una pantalla azul. Sabemos que en esa escena también aparecerán Alicent Hightower y el miembro de la Guardia Real Harold Westerly, así como los monjes cuidadores de los dragones. Se oye la voz de Viserys preguntándole, cuando miras a los dragones, ¿qué es lo que ves? Renira responde, supongo que nos veo a nosotros. Esta sería parte de una conversación clave entre ellos sobre el linaje y la sucesión frente al cráneo de Valerion, Ahí se establecerá que el trono de hierro es el asiento más peligroso del reino y que los dragones son un poder con el que los hombres jamás debieron haber jugado. Escuchamos la frase, los sueños no nos hicieron reyes, los dragones sí, mientras Daemon ingresa a la sala del trono de hierro donde ha sido convocado por su hermano el rey Viserys I para una tensa conversación. Apreciamos también que alguien lleva la corona de Viserys I en un cojín y esta podría ser que la presenten al rey para que se la ponga en un evento importante o quizás en realidad estén coronando a alguien más. El misterio quedará en el aire de momento. Por su parte tenemos a Viserys y su esposa a Emma Arryn en la escena del Gran Consejo del año 101 en Harrenhal que sabemos tendrá lugar en el primer episodio, ya que así lo dijo George R. R. Martin, y de hecho se trata también de la primera escena de la serie. Algo que realmente me sorprendió es que en el canal de AMC, justo durante la emisión de un capítulo de Better Call Saul, se lanzó un spot secreto de House of the Dragon, donde Renira confiesa a su tío Damon que no se convertirá en una gobernante a través del terror, como si dudara de entrar en guerra contra Alicent y su familia. Acto seguido, nos muestran a ella acompañada de sus hijos Jack Harris y Luke Harris Velaryon, mientras que atrás está su esposo Leinor cargando a un bebé, lo que confirma la aparición de su tercer hijo, Joffrey Velaryon. Como sabemos, en los libros, los tres vástagos en realidad no son de Leinor, ya que él prefería la compañía de los hombres, sino que son hijos de Harwin Strong, el guerrero apodado el machacahuesos. No obstante, aquí el bebé pareciera tener el cabello blanco y rizado como Leinor, y sí podría ser de él. Digo, para que no existan dudas de su paternidad, por lo que sería un cambio importante hecho para la serie. Otra posibilidad, quizás la más acertada, es que sea solo un gorrito o cofia de bebé de color blanco. La imagen correspondería a la mudanza, o algunos preferirían decir exilio de los Targaryen negros a Roca Dragón, para que no existan más riñas y desencuentros con el bando de los verdes de Alicent Hightower. En ese mismo spot aparece Renira de joven montada en Cyrax, volando por encima de las cabezas de Otto Hightower, Kristen Cole, Harold Westerling y toda la comitiva, quienes van a buscar a Daemon Targaryen a Roca Dragón para reclamarle algo. Esto se conecta con el tráiler donde vemos a Daemon con un huevo de dragón en la mano, siendo respaldado por su amante Misaria y por las capas doradas. Finalmente, hay dos nuevos fotogramas de Renira Targaryen y Alicent, 
en ese enfrentamiento donde esta última saca la daga de acero Valirio con la intención de apuñalarla a ella o a alguno de sus hijos. En el siguiente video hablaremos de los motivos que tiene Alicent y de dónde deriva esta impulsiva acción. Alice en Hightower llega a la boda de Renira con Leinor Velaryon, siendo observada también por el rey, y parece que a la heredera no le ha gustado nada su presencia, por lo que intuimos que su fuerte amistad ya para entonces se ha visto fragmentada, pues Alicen será la nueva esposa de su padre y también reina de Poniente. Nos mostraron un combate que es el de Leinor Velaryon luchando contra su amante Carl Corey en marca deriva por un ataque de celos, aparentemente. Y luego sale Damon bastante molesto, conteniéndose por haber recibido malas noticias, y ¡pum! Golpea con su casco a un emisario Targaryen, que probablemente le haya dicho que su hermano Viserys I se casó otra vez, o que ya hay un nuevo heredero varón en camino. Cabe mencionar que esto ocurre en marca deriva, mientras Damon hace planes junto con los Velaryon para la guerra de los peldaños de piedra. Finalmente me intrigó esta escena que es de Renira de joven, muy alterada, golpeando algo en el piso, y algunas aseguran que corresponde a una escena de cacería donde ella mata a un jabalí. Y claro, estaría acompañada de Sir Criston Cole, pues la vestimenta corresponde con la escena del tráiler donde está con él. Como dato extra se oye la voz de Viserys gritando, ¡Somos una familia! ¡Este conflicto debe de acabar! Enmarcando, obviamente, las diferencias entre el bando de los verdes y los negros. En un próximo video hablaremos a detalle de las escenas favoritas de los showrunners y de algunas declaraciones de los actores que prácticamente nos lanzan varios spoilers a la cara, incluyendo la razón por la que Viserys ha decidido nombrar como heredera a su hija Renira. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.